మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ తేదీలలో పుట్టిన వారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎక్కువ ధనాన్ని సంపాదిస్తారని వారికి లక్ష్మి అనుగ్రహం మెండుగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెప్తున్నారు మరి వారు ఎవరో తెలుసుకుందాము ఏ నెలలో అయినా వారు పుట్టిన తేదీ ఒకటి పది పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది అయితే వారి ప్రధాన సంఖ్య ఒకటి అవుతుంది ఒకటి అంక సూర్యుడికి సంబంధించినది కావున వారికి జీవితంలో ఎటువంటి సమస్య ఎదురైనా దాన్ని సాధించగల సత్తా నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు వీరు ధనాన్ని ఎక్కువగా సంపాదించగల శక్తి సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటారు వీరు చాలా తెలివైన వారుగా ఉంటారు అలాగే రెండు పదకొండు ఇరవై ఇరవై తొమ్మిది తారీఖులలో జన్మించిన వారి ప్రధాన సంఖ్య రెండు అవుతుంది ఇది చంద్రుడికి సంబంధించిన సంఖ్య చంద్రుడు లక్ష్మీదేవికి స్వయంగా సోదరుడు ఆయనకు ఇష్టమైన వెండిని ధరించిన లేదా లక్ష్మీదేవికి వెండి పుష్పాలతో ప్రతి శుక్రవారం పూజ చేసిన చాలా మంచి ఫలితాలను పొందుతారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ తేదీలో పుట్టిన వీరికి చాలా మంచి అవకాశాలు వారిని ఎత్తుక్కుంటూ వస్తాయి వీరు కొంచెం ఓర్పుగా ఉంటే వీరికి జీవితంలో ఎటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు కలుగవని వీరికి కోట్లు సంపాదించగలిగిన జ్ఞానం ఉందని పండితులు చెప్తున్నారు అలాగే ఏ మాసంలో అయినా మూడు పన్నెండు ఇరవై ఒకటి ముప్పై తారీఖులలో జన్మించిన వారి ప్రధాన సంఖ్య మూడు అవుతుంది ఇది గురు గ్రహానికి సంబంధించిన సంఖ్య కావున గురు బలం ఎక్కువగా ఉన్నవారు న్యాయకత్వ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు అలాగే వీరు అందరిలో షబాష్ అనిపించుకునే స్థాయిలో ఉంటారు వీరికి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువలన వీరు ఏ పని తలపెట్టినా అది పూర్తయ్యేంత వరకు నిద్రపోరు ఈ లక్షణమే వీరు జీవితంలో పైకి రావడానికి ఆర్థికంగా స్థిరపడడానికి సహాయపడుతుంది ఏ మాసంలో అయినా నాలుగు పదమూడు ఇరవై రెండు ముప్పై ఒకటి తేదీలలో జన్మించిన వారి ప్రధాన సంఖ్య నాలుగు అవుతుంది ఇది రాహు యొక్క సంఖ్య వీరు ఎక్కువగా ఎదుటి వారిని తమ వైపు తిప్పుకునే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు వారి మాటల చాతుర్యంతో ఎవరినైనా ఇట్టే బోల్తా కొట్టించి వారి పనులను సులభంగా చేయించుకుంటారు ఈ తేదీలలో పుట్టిన వారికి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మంచి అవకాశాలు వస్తాయని పండితులు చెప్తున్నారు వీరు మంచి భాగస్వామిగా కూడా వ్యవహరిస్తారు ఏ మాసంలో అయినా ఐదు పద్నాలుగు ఇరవై మూడు తేదీలలో జన్మించిన వారి ప్రధాన సంఖ్య ఐదు అవుతుంది ఇది బుద్ధినికి సంబంధించిన సంఖ్య వీరికి ఎక్కువ ఆలోచించగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి రాబోయే సంవత్సరంలో ఈ తేదీలలో పుట్టిన వారు తమ తెలివితేటలను ఉపయోగించి ఎక్కువగా ధనాన్ని సంపాదిస్తారని నిపుణులు చెప్తున్నారు ఏ మాసంలో అయినా ఆరు పదిహేను ఇరవై నాలుగు తేదీలలో జన్మించిన వారి ప్రధాన సంఖ్య ఆరు అవుతుంది ఇది శుక్రునికి సంబంధించిన అంకె శుక్రుడు ధనానికి అధిపతి వీరు ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తే ఆ తల్లి కరుణా కటాక్షాల వల్ల అంతులోని సంపద వారిని వరిస్తుంది ఏ మాసంలో అయినా ఏడు పదహారు ఇరవై ఐదు తారీఖులలో జన్మించిన వారి ప్రధాన సంఖ్య ఏడు అవుతుంది ఇది కేతువుకు సంబంధించిన సంఖ్య వీరికి జీవితంలో అంతులోని సంపద వస్తుంది ఎలా అనగా వారి పెద్దల నుండి అంటే వారి తాతల ఆస్తిపాస్తులు ఈ తేదీలో పుట్టిన వారికి సంక్రమిస్తాయని పండితులు చెప్తున్నారు ఏ మాసంలో అయినా ఎనిమిది పదిహేడు ఇరవై ఆరు తేదీలలో జన్మించిన వారి ప్రధాన సంఖ్య ఎనిమిది అవుతుంది ఇది శనికి సంబంధించిన సంఖ్య శని వల్ల ఎన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో మన అందరికీ తెలుసు శని దేవుడు అనుగ్రహం ఉంటే ఈశ్వరులు అవుతారని పండితులు చెప్తున్నారు ఏ మాసంలో అయినా తొమ్మిది పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడు తేదీలలో జన్మించిన వారి ప్రధాన సంఖ్య తొమ్మిది అవుతుంది ఇది కుజునికి సంబంధించిన సంఖ్య కావున శుభకరమైన సంఖ్య ఈ తేదీల జన్మించిన వారు కుటుంబంలోని వారందరికీ ఎంతో విలువను ఇస్తారు వీరు ఎంత కష్టపడితే అంత ఫలితం అనేది వీరికి కలుగుతుంది వీరు కష్టపడే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు కావున వీరికి ధనానికి ఎటువంటి లోటు ఉండదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వీరికి ధనాభివృద్ధి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు